informação Ligando o campo à cidade Do agronegócio às ações sociais Isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece Nos setores do meio rural Pecuária, agricultura Novidades em geral De manhã bem cedinho Essa é a sua companhia Grande FM Rural Comece bem no seu dia De manhã bem cedinho Essa é a sua companhia Grande FM Rural Comece bem no seu dia muito bom dia, produtor rural, bom dia, ouvintes da Grande FM. Estamos começando a partir de agora o Grande FM Rural desta quarta-feira. Hoje é dia 29 de maio de 2019, o Paulo Wagner na apresentação com os trabalhos técnicos da Cristiane Souza. Nós vamos começando o programa desta quarta-feira, trazendo os destaques para o programa de hoje. Manejo químico é alternativa para combater lagarta do cartucho. Exportação de suíno em bom ritmo mantém preços em alta no mercado interno. Compradores fazem oferta de compra abaixo da referência em boa parte das praças pecuárias. Chapadão do Sul espera aumento de 20% na produtividade do milho safrinha. São os destaques de hoje do nosso grande FM Rural. Operação Fecha Base Ford Via Sul, Ranger XLS 2.2 diesel 4x4 automática 2019, a partir de 123.990 à vista. A picape eleita pela quatro rodas com o menor custo de uso e a única com cinco anos de garantia total, a partir de 123.990 à vista. Você não vai sair da Via Sul sem fechar negócio. Dourados 34, 16, 6 mil. Ponta Porã 3431 6611. Na Viraí 34. 461 6001 Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada Lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 34. 410 5400 Naviraí, Rua Brasil 1110, Fone 3461 2096, Laguna Carapã, a Avenida 22 de Abril, número 600, Fone 3438 1360 e em Nova Andradina, a Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Segundo o Instituto Climatempo da região centro-oeste, a infiltração da umidade do oceano provoca chuva persistente no oeste do Paraná e no litoral norte de Santa Catarina. Chove a qualquer hora nas demais áreas de Santa Catarina, Paraná e no extremo norte do Rio Grande do Sul. No interior do Rio Grande do Sul e a capital tem tempo firme nesta quarta-feira. Já na região da Grande Dourados, segundo o Instituto Climatempo hoje, o dia será de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuvas à tarde e à noite. A probabilidade de chuvas para esta quarta-feira é de 80%, com volume estimado em 10 milímetros. A temperatura deverá ficar entre 20 e 29 graus. A KWS, uma empresa alemã com mais de 160 anos de tradição e presente em mais de 70 países, oferece sementes de soja com excelente potencial produtivo e a tecnologia intacta, que confere proteção contra as principais lagartas da cultura da soja e tolerância ao herbicida glifosato. Para mais informações, entre em contato com o representante KWS de sua região. KWS, semeando o futuro desde o 1856. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender os seus consumidores. E agora está produzindo leite sem lactose. Também oferecendo queijo tipo frescal, uma delícia. São as novidades em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Laticínios Cambi, 3424-1213. Ouça agora... As cotações agropecuárias. 
A cotação agropecuária, segundo dados da AgroLink, começa o um dia de hoje com os seguintes números. O preço do boi gordo continua sendo cotado a R$ 143,00 a arroba na área central, central aqui de Mato Grosso do Sul. Já a vaca gorda é vendida em praticamente todas as cidades do estado a R$ 129,00 a arroba. A soja segue sendo vendida em média aqui na cidade de Dourados a R$ 69,00 a saca. O milho continua com preço estável em Dourados, sendo comercializado hoje a R$ 25,50 a saca. Para ajudar a marca da qualidade é singenta, vamos usar proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Singenta é lucro certo que a comida traz para você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comide representa singenta para dourados e região. A marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou singenta, procure a comide. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A safra total de grãos do Brasil deve alcançar 233,28 milhões de toneladas em 2018 e 2019, segundo dados divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento Conab. O milho está entre as principais culturas do agronegócio do país, que é o terceiro maior produtor do mundo, atrás apenas de Estados Unidos e China. Apesar de números positivos, alguns fatores podem interferir na produtividade das lavouras, como a ocorrência da lagarta do cartucho, uma praga com grande potencial de dano. Nos últimos anos, a incidência dessa praga tem crescido consideravelmente e outras lavouras também podem ser atingidas. De acordo com Elvio Campoy, pesquisador da área de inseticidas da Ouro Fino Agrociência, na soja, por exemplo, ela ataca principalmente as estruturas reprodutivas da planta. Já no milho, a lagarta está presente desde a emergência da cultura até a formação das espigas. Um ponto que favorece a infestação da praga é a disponibilidade de alimentos durante o ano todo, uma vez que a lagarta é considerada é, polifaga, ou seja, capaz de se alimentar de plantas de diferentes espécies. Por isso, o controle químico é uma das principais ferramentas para combater esta praga. Com foco no produtor rural, os produtos desenvolvidos pela Urufino Agrociência estão alinhados com a realidade e as características específicas do Brasil, demonstrando eficiência no combate à infestação de pragas e doenças. É o caso do inseticida Brilhante BR, que age de modo sistêmico e de contato com a ação de choque indispensável no manejo de pragas e seletivo aos principais inimigos naturais. Mais uma semana de alta nos preços no mercado de suíno tanto nas granjas paulistas quanto no atacado. A cotação média de maio até o dia 22 é a maior desde março de 2017 em valores nominais. Atualmente, o animal terminando, terminado está cotado em média em R$ 87,50 por arroba, a alta de 2,9% em uma semana. No atacado, a carcaça tem sido negociada em média a R$ 7,05 por quilo, aumento de 3,7 no período. A comercialização no mercado interno começou a perder ritmo com a entrada da segunda quinzena do mês, período no qual a população está menos capitalizada. No entanto, no âmbito externo, o bom ritmo dos embarques tem ajudado na é, precificação do mercado brasileiro. Nas primeiras três semanas de maio, o volume de ar de carne in natura exportado está 32,5% maior que o embarcado diariamente em abril, do último, é, do, de, abril deste ano, ou, ou 65,0% maior que a média embarcada cada por dia igual ao período no ano passado. Para o curto prazo, as vendas externas é que devem ser sustentação às cotações. Nas regiões onde a disponibilidade de boiadas tem sido suficiente para atender o consumo calmo da segunda quinzena do mês, o preço da arroba do boi caiu no fechamento na quinta-feira da semana passada. Em Goiás, na Praça de Goiânia e no sul do estado, foi a segunda queda consecutiva, cuja cotação caiu 0,7% da comparação dia a dia. Na comparação semana a semana, a queda acumulada é de 1,4%. No sul da Bahia, o cenário está semelhante e os compradores ofertam preços abaixo das referências. A cotação da arroba caiu 0,7% na comparação dia a dia. Por outro lado, no Rio Grande do Sul, apesar da estabilidade nos preços frente ao último fechamento, no dia 22 de maio, foram observadas indústrias com dificuldade de preencher as escalas de abate devido à baixa oferta de boiadas no estado. Em São Paulo, a média das escalas de abate ficou em torno de cinco dias. Algumas indústrias eh, ofertam ágil de até R$ 5,00 por arroba para animais cuja produção seja destinada a China. 
A colheita do milho safrinha está prestes a começar em Chapadão do Sul, no, aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Os trabalhos devem se iniciar entre os dias 5 e 7 de junho e trazer uma produtividade é, média de 100 sacas por hectare, um aumento de 20% com relação ao ano passado, quando a média ficou entre 80 e 85 sacas. Segundo Lauri Dal Bosco, presidente do Sindicato Rural de Chapadão do Sul, após um período sem chuvas, entre março e abril, as precipitações retomaram com bons índices na região e alavancou o potencial produtivo do cereal nesta safra. Outro fator que anima os agricultores é o atual cenário de mercado. Apesar das expectativas iniciais, apontam que os preços estariam no patamar de R$ 20. Reais. O milho está sendo negociado entre R$ 26 e R$ 27, reais, um nível que, de acordo com o Dal Bosco, ajuda o produtor a ficar em uma situação mais tranquila. Ainda não dá para ter um lucro, mas impede que as contas fiquem no vermelho. Não vai ter susto que se esperava, afirmou Lauri. Ao fazer um balanço da missão à Ásia, a ministra Tereza, Crist... Tereza Cristina, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, informou na quinta-feira da semana passada que o Vietnã acenou que pode abrir o mercado de carne bovina para o Brasil no segundo semestre deste ano. Em Hanoi, a ministra se reuniu com, no dia 17 com o primeiro-ministro do Vietnã, Nguyen Chayan Phuc. A segunda ministra, os vietnamitas demonstraram um grande interesse na compra do boi em pé. Eles querem a carne brasileira, disse a ministra. É um mercado novo que se abre, um país que tem 100 milhões de pessoas, acrescentou ela. De acordo com a ministra, em contrapartida, o Vietnã quer exportar camarão de pesca no mar e ampliar a venda de peixe panga para o Brasil. Na capital vietnamita, a delegação brasileira participou de celebrações pelos 300 anos das relações diplomáticas Vietnã-Brasil. Um estudo realizado pela Exalc revelou que a produtividade média brasileira da soja mais que dobrou nos últimos 50 anos. O estudo foi desenvolvido no programa pós-graduação em fitotecnia, fitotecnia da Escola Superior da Agricultura Luiz Queiroz, é, sob orientação do professor Klaus Reichardt. É estratégico compreender os fatores que contribuíram para esse aumento, pois a cultura ainda tem potencial de mais do que dobrar os patamares médios atuais da produtividade, comentou o engenheiro agrônomo Renan Caldas Umba. Umbaramas, o autor de um estudo que revela que as, como as cultivares brasileiras de soja foram modificadas para o aumento da produtividade ao longo desse período. De acordo com o autor do Longo Tempo, novas práticas agrícolas e tecnologias foram desenvolvidas, bem como novos cultivares foram disponibilizados aos agricultores. De acordo com o pesquisador, entre os resultados obtidos, destaca-se que os cultivados modernos são mais resistentes ao acompanhamento, o que permitiu maior estabelecimento de plantas por área, maior interceptação de luz durante granação, e, por consequência, maior produção de sementes por área, o que foi o principal componente relacionado ao aumento da produtividade. Uma equipe de pesquisadores do Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária da Argentina criou o FEBO 817, que é um híbrido do girassol com resistência a herbicidas dos grupos do imatazonominas. Destaca-se pelo desempenho sanitário, teor, óleo adequado, rendimentos de até 10% acima da média. A grande variedade de climas e solos nos quais o girassol é cultivado na Argentina favorece o surgimento de diferentes espécies de plantas daninhas que afetam sua produção, muitas das quais resistentes aos herbicidas utilizados. Para contribuir para uma gestão mais eficiente desses problemas, os técnicos do INTA desenvolveram um híbrido com resistência a herbicidas do grupo Imadozolona e a boas habilidades agro agronômicas em saúde, contudo, o óleo e rendimento. Recomendada para áreas mais produtivas do país, esta nova cultivar é comercializada pela empresa Los Algarobos e estará disponível para a campanha que começa em poucos meses. A cooperativa Canda, com 54 anos de existência, oferece uma completa linha de adubos, sementes e defensivos agrícolas para a sua melhor colheita. A Canda tem tudo que a sua propriedade necessita para o dia a dia, com assistência técnica especializada presente no campo. Está chegando a primeira etapa da vacinação contra a febre aftosa. E na Canda, você tem qualidade em vacinas com maior variedade de produtos para o seu rebanho. Se falar que ouviu o anúncio aqui no programa, ganha um brinde. Canda, Marcelo Pires, 5.285, Vila Industrial, telefone 3416-4900. O nosso convidado na sala de visita. 
traz para você boas informações. E na nossa sala de visitas do nosso grande FM Rural desta quarta-feira, vamos trazer o um material produzido pelo Diego Brião, da Rádio Web. E ele vem falar exatamente sobre o cultivo do algodão. Semente mais adequada potencializa a lavoura. O Brasil vai colher safra recorde de algodão no ano de 2019, com mais de 2 milhões e 600 mil toneladas da pluma. A maior parte das lavouras está em fase de desenvolvimento dos frutos. Quem acertou na escolha da semente deve ter melhor resultado na colheita. O gerente sênior de algodão da BASF, Varley Palota, explica qual é a importância desta definição. Talvez seja a decisão mais importante de todo o ciclo produtivo que o produtor precisa tomar. É porque quando você escolhe a sua semente, você está estabelecendo o potencial produtivo da sua lavoura. Todo o manejo que você faz durante o ciclo é para proteger o potencial daquela semente. Tudo que você faz depois é para aprimorar ou para extrair o máximo daquela semente. Por isso que conhecer bem os seus produtos é muito importante. A fibra de algodão é extraída do fruto do do algodoeiro. A produção de uma fibra de qualidade depende de uma semente adaptada às condições de cultivo de cada região, conforme detalha a palota. Um outro ponto importante também no caso do algodão está relacionado à questão da qualidade de fibra. Quando você escolhe uma semente ou uma variedade, você também está escolhendo ou o padrão de qualidade de fibra que você vai obter. É claro que as condições climáticas de um anejo adotado durante todo o ciclo podem interferir no resultado final, mas iniciar com um produto já adequado para suas condições é muito importante. Na atual safra, a área cultivada com algodão é de mais de um milhão e meio de hectares no país. Isto representa um aumento de 35% em comparação com a safra passada. Os estados de Mato Grosso e Bahia são os maiores produtores da pluma no país. Para saber mais sobre sementes de algodão, fale com o representante da Abasf na região ou ligue para o serviço de atendimento ao cliente no telefone de número 0800 01 92 500. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Brião. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semem barra é garantia do plantio até colher a produção. Com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas Soluções para a agricultura tem na Semem Barra Distribuidor exclusivo Sementes Agrosséries Lojas em Dourados, fone 3489-1248 E em Carapó, 3453-1133 e desta forma, colocamos um ponto final no Grande FM Rural desta quarta-feira, dia 29 de maio. E juntos, claro, ficamos aqui, você que nos acompanhou na internet, através dos nossos canais do YouTube e no Facebook. Obrigado pela audiência aqui conosco. Eu, Paulo Wagner, na apresentação, com os trabalhos técnicos da Cristiane Souza. Amanhã, logo após o amanhecer, sertanejo, estaremos de volta aqui na Rádio Grande FM. Bom dia, produtor rural. Bom dia, ouvintes Grande FM.